ஃப்ளோயம் சரி இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம் இப்போ கன்ஜக்டி டிஷ்யூ ஒடிமின் கன்ஜக்டி டிஷ்யூ த டிஷ்யூ கனெக்டட் வித் ஆல் இன் சென்ட்ரல் ரீஜன் லைக் வித் ஆர் மெடுலா கனெக்டி டிஷ்யூ பற்றி பார்ப்போம் கொஞ்சம் கனெக்டி டிஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேக்கே அங்கேக்கே வித்தியாசம் இருக்குது ஏற்கனவே அங்கே வந்து கனெக்டி டிஷ்யூ எதனால் ஆனால் சொல்லி பார்த்தோம் ஃபாரன் கேமாட்டஸ் இங்கே கனெக்டி டிஷ்யூ எதுனா ஸ்கிளரன் கேமாட்டஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸ்கிளரன் கேமாட்டஸ் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செஷன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் வாட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைக்காட் அண்டு மோனோகாட் ரூட்டு இப்போ கன்ஜக்டிவ்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுத்தோம்னா தான் அது கன்ஜக்டிவ்ஸ் மாதிரி தெரியும் இங்கே ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கிளியர் அண்ட் கேமா அதனால தான் இங்கே மோனோ காட்டுக்கும் டை காட்டுக்கும் நம்ம வேரியேஷன் பண்ண முடியும் யூஸ்வலி கன்ஜக்டிவ்ஸ் மேடப்போம் ஸ்கிளியர் அண்ட் கேமாட்டஸ் இன் மோனோ காட் ஃபாரன் கேமாட்டஸ் இன் டை காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே லார்ஜ் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் எனக்கு பார்த்தா தெரியும் அந்த ஸ்பேஸுக்கு என்ன பண்ணால் பித்து அங்கே அந்த பித்து வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆர் ஸ்டோரேஜ் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் ஸ்டார்ச் டெனின் ட்ரெனின் கிறிஸ்டல் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஜூன் ஓகே கொஞ்சம் க்ளியராக படத்தை வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் இப்போ இடம் வரைகிறது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ண அவ்வளோதான் ரொம்பலாம் இல்லை கொஞ்சம் நீங்கள் சிரமப்படுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை இதில் எதுவும் இல்லை வளர்க்குறது சரி அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த லாங்க ஸ்பேஸ் ஏரியாவுக்கு என்ன பேர்னால் பித்து ஓகே இந்த பித்து வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப டார்க் அவுட் லைன் கொடுக்க வேணாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுத்தாலே போதும் ஏன்னா அந்த வேரியேஷன் சைலம் ஃப்ளோயம் அந்த கன்ஜக்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் தெரிகிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பே இல்லை அந்தளவுக்கு கொடுக்காமல் லைட்டாக பென்சில் ரொம்ப மெதுவாக அழுத்தாமல் எப்போயுமே டயக்ராம் வரைஞ்சிங்கன்னா அழுத்தக்கூடாது ஒருவேளை மிஸ்டேக் வரைஞ்சினா நீங்கள் அழுத்தி வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன செய்யும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப விகரமாக ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அழிக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து நல்லாவும் இருக்கும் அந்த டயக்ராம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் எந்த ரப்பருமே யூஸ் பண்ணல பெரும்பாலும் அப்படி தான் போர்டுலையும் நான் அது மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா பிள்ளைங்கள்ட்ட நம்ம வரைகிறத சொல்லி கொடுக்கணும் அது போக எப்படி வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் வரைகிறதுங்கிறத நம்ம மேக் பண்ணோம் அப்போ மறைஞ்சிட்டோம் முடிஞ்சு இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு என்ன பேர்னால் லார்ஜ் ஸ்பேஸ் ஏரியா இங்கே பாரங் மெடஸ்டல்ஸ் இருக்குது இதுக்கு பேர் என்னென்னா பித்து இன்னொரு பேர் மெட்ரோலா இதனுடைய இரவில் என்ன ஸ்டோரேஜ் ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டு விதமான டைக்காட்டு மோனோ காட்டை நம்ம பார்த்தோம் டைக்காட்டுக்கும் மோனோ காட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத அப்போ பாருங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்தோம் எபிடெர்மிஸில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை எண்டோடெர்மிஸ்லேயும் எந்த வேரியேஷனும் இல்லை எங்கே இருக்குது இந்த ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு ஜூனில் மட்டும்தான் அங்கே வேரியேஷன் இருக்குது இங்கே டெட்ரா கண்டிஷன் சைலம் இருக்குது இங்கே பாலியா நிறையா சைலம் இருக்குது இங்கே பாலிகுனல் கிராஸ் செக்ஷன் நேச்சராக இருக்குது சைலம் இங்கே சர்க்குலர் இன் நேச்சராக இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பித்து ஆப்சண்டாக இருக்குது டைகாட்டில் இங்கே மோனோ காட்டில் பித்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் தான் நமக்கு என்ன செய்யும் பார்க்குறது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் என்ன சில டீட்டெயிலாக படிக்கணும் இங்கே செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இருக்கும் ஏன்னா டைகாட்டில் உறுதியாக இருக்கும் மோனோ காட்டில் செகண்டரி க்ரோத் ஆப்சண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸை நம்ம அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் கீழே அப்டேட் பண்ணுறேன் அன்பர்ந்த வியூவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி பற்றி நீங்கள் நிறையா லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பயாலஜி பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா நான் போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்கள் தயவு செய்து என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போட்டோன்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நான் அது மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலோ அல்லது மற்ற எந்த இது நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கும் அடுத்த வீடியோ வந்து போடுறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் என்ற பெரிய அளவில் மொபைலில் 
அதனால் ஓரளவு கிளியராக இல்லை பின்னாடி ஒரு நல்ல மொபைலில் வந்து வாங்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீதி என்னுடைய ஃபேஸ் பார்த்து நீங்கள் நடத்துகிற மாதிரி நான் ஒரு போர்டு வாங்கி ஏற்பாடு பண்ணிடுவேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ கன்ஜக்டிவ் டிஷ்யூ கன்ஜக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மெடப்பாப் எதனால் வந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இங்கே மோ டைக்காட்டில் பாருங்க மாட்டஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஸ்கிளியரன் கை மாட்டஸ் இங்கே வந்து பாருங்க மாட்டஸ் எங்கே இருக்குது இந்தா இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே வந்து கன்ஜக்டிவ் டிஷ்யூ தான் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கேப்பில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பாருங்கள் கன்ஜக்டிவ் டிஷ்யூ ஸ்கிளியரன் கை மாட்டஸ் ஏன்னா கொஞ்சம் ஹெவி ஸ்கிளியராக மீன் ரெட் செல் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது அடுத்து சைலம் சேஃப் இப்படி இருக்குது சைலம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா பாலிகோனல் கிராஸ் செக்ஷன் இதில் டைக்காட்டில் பாலிகோனல் கிராஸ் செக்ஷனாக பாருங்கள் மெனி ஆங்கிளாக இருக்கும் பாலிகோனல் கிராஸ் செக்ஷன் இங்கே சர்க்குலர் இன் நேச்சர் சரி அடுத்த டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன பார்த்தோம் பித்து பித்து இருக்காங்க பித்து இங்கே ஆப்சண்டு இன்னும் லேக்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெசன்ட் பித்து ப்ரெசன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் எத்தனை டைப் ஆஃப் சைலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் சைலம் டைப் ஆஃப் சைலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெட்ராக் இப்படின்னா நான்கு மணி சைலம்னு சொல்லி பார்த்தோம் இங்கே பாலியா பாலியா கண்டிஷன் சைலம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி க்ரோத் செகண்டரி க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரஷன் டைக்காட்டில் மோனோகாட்டில் ஆப்சன்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த படத்தினுடைய ரெண்டு டைக்காட்டுக்கு மோனோகாட்டுக்குள்ள வேரியேஷன்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த வித்தியாசமெல்லாம் அந்த எழுதி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வித்தியாசத்தை வச்சே நம்ம அந்த படத்தை ஈஸியாக எந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் கூட முடியும் ரைட்டு சரி அனைத்து நான் இருக்கும் வணக்கம் சரி மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிற முறை இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்